நம்மளோட மொபைலில் மெசேஜ் டைப் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் கூகுள் கீபோர்ட் அப்ளிகேஷன் தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு மெசேஜ் டைப் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பயனுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றின முழு விவரங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கூகுள் கீபோர்ட் அப்ளிகேஷன் பயன்படுத்தி நம்ம ஏதாவது தெரியாத லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணுனாலும் கற்றுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தமிழ் தெரியும் ஆனால் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த கீபோர்ட் மூலமாகவே நம்ம ஈஸியாக வந்து கற்றுக்கலாம் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த கூகுள் கீபோர்டில் இருக்கிற இந்த ஜி பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் அப்ளிகேஷன் வந்து உங்கள் மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் அப்ளிகேஷன் வந்து உங்கள் மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டிடெக்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டிடெக்ட் லாங்குவேஜில் வந்து உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வந்து தெரியுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் தமிழ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கிலீஷ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வணக்கம் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி ஹலோ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த சென்டென்ஸ் வேணாலும் டைப் பண்ணும்போது அது வந்து அப்படியே நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி வரும் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து லாங்குவேஜ் கற்றுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் யாராவது வந்து வேறு லாங்குவேஜில் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இது மூலிமா சென்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க ரெண்டாவது வந்து எந்த லாங்குவேஜில் வந்து நீங்கள் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிங்க நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹிந்தி அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் தமிழில் வந்து வணக்கம் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் அதை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிந்தியில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி வரும் இப்போ நான் சென்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஆப்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் அதே ஜி பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை பூரா செலக்ட் பண்ணலாம்னா செலக்ட் ஆகல அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து கட் ஆயிரும் பேஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் கர்சரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நேவிகேஷன் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து ஒரு சென்டென்ஸோட ஃபஸ்ட்டு போகிறதுக்கு இந்த இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சென்டென்ஸோட ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சென்டென்ஸோட எண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு விட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கே வந்துடும் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன் ஹேண்ட்ராய்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஒன் ஹேண்டில் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த கீபோர்டு வந்து மாறிடும் அது வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டுக்கு வந்து இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீபோர்டு வந்து எந்த சைஸில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து நான் சின்னது பண்ணுறேன் இப்போ டிக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்றில் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்வியூ வந்துடும் ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கீபோர்ட் செட்டிங்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃப்ளோட்டிங் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீபோர்டு வந்து ஃப்ளோட்டிங் கீபோர்டாக மாறிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த கீபோர்டு என்ன பண்ணலான்னா இந்த கீழே இருக்க அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணலாம் எங்கே வேணால் அந்த கீபோர்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் வந்து ப்ளூ கலர் ஒன்று வரும் அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி பிடிச்சி கீபோர்டு சைஸ் வந்து பெருசு பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் திரும்ப அந்த கீபோர்டு வந்து நார்மலாக மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே ஜி பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு